नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनुप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर देश की राजधानी दिल्ली से है एक वीडियो है दो मिनट के आसपास का ये वीडियो है और उस वीडियो को चिराग हम सभी ने देखा है सोशल मीडिया पर वो वायरल है ये और बात है कि उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते वीडियो में एक नाबालिग बताया जा रहा है जो और एक शख्स है जिसको चाकू से लगातार उसकी गर्दन पे वार कर रहा है उसके चेहरे पर वार कर रहा है सत्तावन बार उसने चाकू से उस पर हमला किया है जो जानकारी निकलकर सामने आई है वीडियो इतना इतना खतरनाक है कि उसको दिखाया नहीं जा सकता और ये कहा जा रहा है कि जो लोग दिल के कमज़ोर हैं वो उस वीडियो को ना भी देखें देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके का हत्याकांड हो तो आदमी कहाँ सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है हम दूर दराज के गांवों की क्या बात करेंगे जब राजधानी में सुरक्षित नहीं है बात आपकी सही है लेकिन सवाल ये उठता है ना कि सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं ये कुछ लोग ही हैं जो इनिशियली ऐसा लग रहा है कि एक नशे में उस लड़के ने जो कि नाबालिग बताया जा रहा है हालांकि पुलिस का कहना है कि वो कोर्ट से दरख्वास्त करेगी ठीक है कि इसको बालिक की तरह ट्रीट किया जाए इसकी गठगाठी को देखकर करीब करीब पाँच फुट ग्यारह इंच की हाइट होगी अच्छा तो ऐसे में नाबालिग तो ऐसे कांड नहीं कर सकता तो ये तो एक बड़े प्रोफेशनल किलर का ही वो है जिसने किया है कांड ये आप देखिए किस तरह से वो गोद रहा है पहले एक कट में उसने बारह बार गोदा उसके बाद उसने एक बार ऐसे गोदा और पूरा तो नाच रहा है बिल्कुल नाच भी रहा है नाच भी रहा है उस पूरी वीडियो में गोदने के बाद अनूप वो ऐसे घुमा रहा है आप सोचिए जैसे पेचकस को घुमाते हो घुमा रहा है और ऐसे ऐसे करे जा रहा है आप सोचिए इतना विभत्स वीडियो है और सत्तावन बार तो उस सीसीटीवी में नजर आ रहा है उसके आगे पीछे भी उसने किया है क्योंकि वो उसकी जद में नहीं आया कैमरे की सवाल ही उठता है कि क्या ये नाबालिग है क्या इस तरह का कांड नाबालिग कर सकता है कानून नहीं बदला जाना चाहिए पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी से क्या सिर्फ ये कहेगी जो हमारा काम इन्वेस्टिगेशन है हमने कर ली अब बाकी अपने आप जो कानून बनाने वाले वो देखें ये रात का वीडियो है ये रात तो पुलिस की कहीं पेट्रोलिंग भी होती होगी या कहीं मतलब या ये इला, इस इलाके के बारे में बताइए जहाँ पर ये जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम वेलकम में और पुलिस की पेट्रोलिंग सड़क पर होती है गलियों के अंदर नहीं होती ये गलियों के अंदर का वाक्य पहली बात दूसरी बात ये इतना कंजस्टेड इलाका है अनूप की वहाँ पर अगर किसी का गेट खुलेगा तो दूसरे का गेट टक से टकरा जाएगा इतना कंजस्टेड इलाका है इतनी मतलब इतनी नैरो गलियाँ हैं कि ऊपर से शायद कई ऐसी जगह है कि ऊपर आसमा भी नजर नहीं आता गलियों से अच्छा। इतनी नैरो गलियाँ हैं अच्छा। लेकिन छत लोगों की ऐसी कुछ अगर आप डाल दो तो मतलब एक छत से दूसरी छत पर ऐसे आप आराम से जा सकते हो बहुत हाईली जो है वो कंजस्टेड इलाका है जो लोकेलिटी में मुस्लिम काफ़ी रहते हैं वहाँ पर सवाल ये उठता है कि पुलिस का भी ऑफ द रिकॉर्ड ही कहना है मैं आपको जो मेरी बात हुई है वो कहती है हम नहीं जा सकते अकेले वहाँ तो कौन जाएगा फिर वहाँ पता नहीं कौन जाएगा मुझे नहीं पता अगर वो ऐसे कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते भाई हम हम ने अकेले नहीं भेज सकते अरे अकेले नहीं तो पुलिस के साथ कौन जाएगा वहाँ वो कह रहे हैं पब्लिक को आप ये देखिए कि वहाँ पर सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ मैक्सिमम बात करो मैं हर किसी की नहीं कर रहा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ इस तरह से कबूतरबाजी बहुत होती है पुलिस को तो पता ही होगा ना नशा बहुत होता है पुलिस को तो पता ही होगा ना तो पुलिस क्यों आंख मुंह में बैठी हुई है वो कहती है कि हमारे पास और बहुत काम है क्या काम है वो कहती है हम नहीं जा सकते उस इलाके में क्योंकि वहाँ आप अगर ये सवाल चिराग मैं इसलिए बार बार पुलिस के लिहाज से पूछ रहा हूँ क्योंकि जब इस तरीके का कांड होगा तो जो पहला प्रश्न होगा वो पुलिस से पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं आपका खौफ क्यों नहीं है पब्लिक के बीच में अगर वेलकम की इस जनता मजदूर कॉलोनी में अगर इस तरीके का हत्याकांड हो रहा है चाकुओं से गोद कर वो आदमी नाच रहा है और उसके बाद पुलिस अगर का ये रवैया है तो फिर सवाल किससे पूछा जाएगा सवाल तो पुलिस आपकी बात ठीक है लेकिन उसका पहला एस्पेक्ट क्या है हाँ। पहला एस्पेक्ट है वो आरोपी जो इसलिए हत्याकांड कर रहा है दुस्साहसी जिसको कोई कानून का पहला मामला नहीं है दूसरा ये दूसरा मैं उसी पर आ रहा हूँ दूसरा पुलिसिंग तो ऑब्वियसली है क्योंकि जब क्राइम होगा तो पुलिस से सवाल करेंगे हम जहाँ तक बात है कि वहाँ पर अंदर इतना कंजस्टेड है भाई आपको क्या ये पहली बार इलाका जो है वो बसा हुआ है तो कई सालों से बसा हुआ है सबको पता है इलीगल एक्टिविटी होती है सबको पता है कि वहाँ पर जो अवैध हथियार मिल सकते हैं नशे का कारोबार होता है लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता और मैं सबकी बात नहीं कर रहा वहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे घर इन्वॉल्व है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी मैंने वो वीडियो देखा है उस वीडियो में एक दरवाज़ा खुलता है कुछ लोग कुछ लोगों की आवाज़ आ रही ऐसा नहीं है कि वहाँ सब के सब चादर तान कर घोड़े बेच कर सो रहे थे और पुलिस भी जो कह रही है कंजेस्टेड है वहाँ जा नहीं सकते कोई दंड कारण का जंगल नहीं है वो वहाँ जा नहीं सकते ये सवाल तो पुलिस से पूछा जाएगा ना इस लड़के के बारे में क्या क्या जानकारी कौन है ये लड़का जो, जो ये रैंडमली इस लड़के
पैसे निकाले और उसको जानता नहीं है वैसे कोई नहीं जानता कुछ नहीं जानता उसके बाद उसका गला चौक कर दिया अच्छा अब सोचिए क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है कि आपने आपका काम हो गया आप चले जाओ लेकिन ये गया नहीं मासे वो उसके ऊपर नशा सवार इतना सवार था कि उसने आप सोचिए कितनी बुरी तरह से बारह पहले एक कट में बारह चाकू मारे फिर उसने दो चाकू मारे फिर वो पैरों से मार रहा है मुंह पर उसके बाद बाल खींच रहा है उसके बाद फिर मारे जा रहा है अठारह चाकू फिर मारे फिर इस तरफ आए सोलह चाकू मारे और इस दौरान एक गेट भी खोला है लोग वहां आने की कोशिश कर रहे हैं तो इसने धमकाया है सबको क्या वहां पर कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जो या चार पांच आदमी ऐसे ऊपर से पत्थर ही फेंक देते बहुत सारी चीजें होती है करने वाली डंडा लेके बाहर निकल आते कई सारे लोग अकेला मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होता है लेकिन सवाल ये ना चाकू हाथ में सब डरते हैं कि चाकू उनको ना लग जाए पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है सच्चाई है पुलिस जिम्मेदारी से भाग रही है इसमें कोई अगर अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर वो इस तरीके से नहीं लोग निकल रहे थे तो एक बड़ा रीजन ये था ना कि लोगों में इस चीज का है कि पुलिस भी नहीं आएगी कल को हम पुलिस को पुलिस भी क्या पता हमारी ना सुने एक ये वजह रही होगी ना फिर ये भी है लेकिन सबसे हाँ। पहला तो डर ही है कि भाई हमें ना मार दे एक ऐसा पागल आदमी जिसके हाथ में चाकू है जो लगा तो हमने पहले भी देखा था एक केस दिल्ली में हुआ था जब में उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा तब भी हम वो तो सड़क पर हो रहा था हम कहते लोग क्यों नहीं रोक रहे लोग देखिये लोगों की जागरूकता एक अलग है जिसकी जिम्मेदारी एक प्रश्न उसके लिहाज से भी है अभी तक इस केस की क्या अपडेट है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देखिए अब पुलिस का कहना है कि हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे इसको बालिक की तरह ट्रीट करें लेकिन देखिए ये कुछ उसने कुछ कबूला जब नशा उतरा कुछ बता रहा है कुछ, कुछ नहीं उससे पूछ रहे हैं उसने मार दिया मैं कह रहा हूँ हाँ मार दिया दिख रहा है वो क्या वो कबूलेगा वो तो दिख रहा है साहब मारते हुए उसके कबूलने ना कबूलने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना सवाल ही उठता है जो पहला आपने वाजी पूछा है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाका आता है वेलकम थाना आता है वहाँ पर पुलिसिंग किस तरह की हो रही है क्या वहाँ पर पुलिस को डर लगता है मुझे याद है जे में भी पुलिस चली गई थी जब जे में वहाँ पर पकड़ना था ढूंढना था नजीब नजीब के कि नजीब कहाँ है इसको लेकर वो अंदर तक चले गए थे और कई हजार पुलिस वाले चले गए थे क्या पुलिस वाले डरते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास पुलिस फोर्स नहीं है क्या ने तो जामिया के अंदर घुस के छात्रों को भी मारा छात्रों को भी मारा था तो चलिए वो ठीक है वो लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का ही तो सवाल है सारा क्या इतनी पुलिस नहीं है दिल्ली पुलिस के पास कि वहां पर जो है दो हजार या एक हजार पुलिस वाले अंदर घुस जाए और एक एक घर के ये बात भी पुलिस कहे ना कि हमारे पास पुलिस की फोर्स की कमी है हम कंगाली में हैं इसलिए तो ये जिम्मेदारी से पुलिस बच नहीं सकती अपनी लेकिन सच्चाई है तौर पर कि हाँ। जिस तरह से घटना हुई है पुलिस पर तो बहुत बड़ा सवाल है लेकिन उससे बड़ा सवाल ही कहाँ सुर... कैसे कोई सुरक्षित महसूस करेगा मान लीजिए मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही रहता हूँ आप रहते हैं हमें मान लीजिए उस उस इलाके से उस तरफ से बाई चांस कभी जा कैसे जाएंगे डर लगेगा डर लगेगा ही नहीं बाजी में डर लगेगा और यही डर को खत्म करना ये डर हमें नहीं लगना चाहिए ये डर क्रिमिनल्स को लगना चाहिए उन उन बदमाशों को लगना चाहिए जो वहां पर क्राइम को कर रहे हैं लेकिन अगर पुलिस डर रही है कि वहां नहीं जा सकते हम डर रहे हैं कि वहां नहीं जा सकते आम आदमी डर रहा है वहां नहीं जा सकता तो फिर तो वहां क्रिमिनल्स का ही राज रहेगा ना जब सब डर हुआ ये जो घटना ये इस बात की पुष्टि करती है लेकिन मैं दूसरा आपको सवाल बताऊँ ऐसे केसेज में पुलिस कहती है ठीक है ठीक है कोई नहीं क्योंकि प्रोफाइल बहुत खास नहीं है ना यही अगर कोई बड़ा आदमी के साथ हुआ होता तो देखिए सारी वहाँ पुलिस खड़ी होती वहाँ ऊपर से होम मिनिस्ट्री से डंडा आया होता सारे वहाँ इलाके के डीसीपी खड़े होते वहाँ तमाम चीज़ें होती लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल खुल कर कह रहा हूँ कि ये गरीबों का जो है वह हत्या हुई है इसलिए पुलिस का भी कोई इंटरेस्ट नहीं दूसरा वहाँ लोकेलिटी ऐसी है अनूप के मैक्सिमम वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं इस वजह से पुलिस का भी इंटरेस्ट नहीं कहती कि हमारा हम हम क्या इसी काम के लिए बैठे हैं हमारा यही काम है कि इलाके में घुस घुस के पहले करें हमें और बहुत काम है एक एक मर्डर नहीं होता एक इलाका नहीं है हमारे आ, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पचास चीजें होती है वेलकम थाने में ये पुलिस का कहना है ये तर्क है लेकिन ऑब्वियसली ये जिस तरह से ग्रूसम मर्डर हुआ इसको किसी भी इसको जस्टिफिकेशन नहीं है और ये सीधी सीधी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए इसमें यह बहुत शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का हत्याकांड हो और उसके बाद पुलिस किस तरीके से पल्ला झाड़ रही है उसका एक छोटा सा उदाहरण चिराग ने दिया लेकिन निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए शर्म की बात है कि हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली सुरक्षा के नाम पर उसका ये एक, एक नमूना है एक ऐसा वीडियो सामने आया कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए आज तक डिजिटल